ไม่ชอบหรือยี่เอ๋ยมากชุดหนังยูที่ในห้องไม้ที่
bạn Không biết điều đó Đôi khi Là Một Một bồi Và Cô ấy Phản nặng rằng Vào buổi sáng Tôi y như một con rổ vậy Chỉ là Con không bắt đầu Một ngày mới Với Một bài hát Trong tim mà thôi làm sao tôi có tâm bạn đời ấy và 
Vision Pulsar Northland Ukraine Rồi Có lẽ Ta phải kể Hết Cho cô ấy Vì sao Alex Oh. 
Not Good. Mm-hmm. 
nguyện nói mà không kịp nghĩ nằm ở loại câu hỏi em hỏi câu hỏi nào ấy vậy cô thứ thì tội nghiệp khi theo lãnh đạo của anh người đã cho anh tấm bản đồ này thì mai hát lời tôi và hỏi nhau đồ đã sách của anh là ai thì ai tôi muốn xa nhiều nàng một giây và đồ xin tin tưởng xin có nên nói ra sự thật hay không cuối cùng để nói đơn giản ông ấy là người tư vấn mà chủ tịch thuê Để làm lãnh đạo mọi anh Và quyết định Sẽ không đi sâu Vào chi tiết Mà chỉ nói Những gì Thật cần thiết hôm qua nghe xong khi gặp ông một thời giờ để nghiên cứu 
Tâm Bà Đồ Chuẩn bị Sẵn câu trả lời Câu hỏi nào Hãy 
tin hưởng khoan đầu của hình người Rồi tôi nói Chìa khóa nằm ở đây Ngay khi một điều gì đó xảy ra Để dù chúng ta bắt đầu tôi hỏi mình những câu hỏi rồi nhận diện được những câu hỏi đó càng sớm càng tốt Vì nhờ thế con đường tìm hiểu 
sẽ đi dọc con đường này Mày đã Mình muốn gì Lựa chọn của mình là gì Mình có thể học được gì Ừ, không nói được tất cả các câu hỏi con người đang trên con đường chỉ trích anh ta đang vượt vào những câu hỏi hoàn toàn khác đại loại như đây là lỗi của anh sao cái gì hay sao em nói em ở văn phòng cứ một lần em nghe thấy tiếng hát dày dâng hoặc tiếng ai đỏ thở dài điều đầu tiên mải ra trong đầu có điều gì không ổn đây có thời kỳ xinh đẹp của tôi có thể làm học việc gì nữa đây Và rồi Em tỏ ra khó chịu Với cô ấy Anh phải biết Cô ấy Đã làm gì Hôm qua không ấy ôi hoan đã thế là em vào con đường chỉ thích rồi phải
không sợ Em phải làm gì Để hết con đường Chỉ trích đây anh Đó là điều em cần nhất trong cuộc sống này. Tôi giải thích khi có một chuyện gì đó xảy ra cho dù chuyện đó là xấu hay tốt thì chúng ta đều đặt câu hỏi nhưng không nhận thức được tác động của nó và đặc biệt Cả chúng ta đều có tội quen Chỉ trích Các câu hỏi Của chúng ta có xu hướng thiên về chỉ trích chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có tinh thần tìm hiểu nguyên nhân câu hỏi sẽ nghiêng theo hướng đó thì chúng ta thấy mai đã bổ sung ngay Chúng ta thấy rằng Hành động Là hệ quả Của suy nghĩ Đó Là một nguyên tắc cơ bản nhưng em chưa bao giờ nghĩ về nó dưới dạng những câu hỏi Hành động là hệ quả của những câu hỏi.
đối với em có về vấn đề nằm ở chỗ làm sao giữ cho mình luôn ở vị trí người tìm hiểu thì tôi đã trả lời ngay Theo người quản lý của tôi thì đôi lúc chúng ta đã xa vào vị trí người chỉ xích Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Thực ra thì Suy nghĩ của chúng ta luôn phiên thay đổi giữa hai lối tư suy này thì chúng ta phải rằng Bản chất con người là vậy. Trong khi nói những lời này, Thì tôi lại nhớ về cuộc tranh cãi của chúng tôi. Hôm tôi bỏ lại cô ấy ở sân bay đến giờ tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng về cách tôi đối xử với vợ mình tôi chưa sẵn sàng thảo luận toàn bộ chuyện đó với mai Nhưng tôi đủ can đảm để nhắc lại
một phần câu chuyện tôi nói từ từ thận trọng lựa chọn từ ngữ dễ xa vào vị trí người chỉ trích ví dụ có một hôm anh đang cố gắng sẽ vào đường lớn thì suýt bị một chiếc taxi đâm phải Chiếc xe này chạy nhanh gấp đôi tốc độ cho phép và ngay lập tức thì anh rơi vào vị trí người chỉ trích em biết đấy nó xảy ra rất nhanh như một tia chớp lúc đó anh chỉ muốn đâm vào mặt thằng cha đỏ một cú đấm trời sáng để rồi mai vừa nói vừa lắc đầu đôi khi Anh thật sự làm em lo lắng Thế rồi Hai vai tôi cũng lại sắp rơi vào trạng thái phòng thủ tôi biết cô ấy không tán thành thói quen lại xe của tôi
mặc dù tôi chưa bao giờ gây tai nạn chúng tôi đã có lần tranh cãi về chuyện này nhưng lần này một cái gì đó trong thôi dừng lại và nhắc nhở tôi đừng đi theo hướng đó anh bảo tôi hít một hơi dài nhún vai cố gắng giữ mọi chuyện nhẹ nhàng và thoải mái thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một ví dụ như có bản đồ lựa chọn bây giờ anh đã nhận thấy việc suýt chết hôm đó đã đẩy anh vào vị trí người chỉ trích nhanh như thế nào và giờ đó anh đã giận dữ như điên Tôi thực sự muốn nói với Mai toàn bộ câu chuyện về việc tôi đã vướng vào mọi chuyện gần đây như thế nào tôi đã chăn trở về việc có nên tự chức hay không đã bực bội khi gặp ra sao để rồi tôi tổn thương lo lắng đến mức nào khi toàn bộ sự nghiệp của tôi như mây khói và đã 
giận dữ với mai khi cô ấy gây sức ép với tôi giữa tất cả những sắc rồi để rồi cuộc sống của tôi đã thành một vũng lầy chỉ trích không lồ tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng khi nhận ra một trường hợp đầy thách thức vậy thì chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta phải tìm ra nổi đi cho riêng mình đừng lúc nào cũng chỉ trích và đổ lỗi cho người khác sự chia sẻ này đến đây là hết cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại lần sau tạm biệt các bạn